Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Merci à tous ceux qui sont branchés en ligne. Euh, merci à nos partenaires de l'Institut français qui nous reçoivent au pavillon du cinéma du monde. Merci à l'Union européenne et à l'organisation des États CP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui, qui nous suivent depuis Bruxelles et depuis Cannes. Euh, c'est un... Je vais vous passer la parole, euh, Madame la directrice. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la plateforme Wikoprod. Mais d'abord, je voudrais que vous sautiez la bienvenue à nos, à, à nos invités. Merci. Bon, bonjour à tous. Merci, Enrico. Je suis Nivine Calette. Je suis la directrice de la langue et de la culture à, à l'Organisation internationale de la francophonie. Et je voudrais commencer par remercier euh, le pavillon des cinémas du monde de nous recevoir, de si bien nous recevoir, comme il a toujours bien fait depuis euh, de longues années, puisque nous sommes dans cette collaboration euh, pérenne, fructueuse et qui... Euh, perdure malgré tout, malgré tous les défis que nous avons connus cette année. Et donc nous sommes, nous sommes ravis à l'organisation de pouvoir euh, euh, assumer et, et continuer ce, ce travail parce que dans l'ADN de notre organisation, nous avons comme priorité euh, la promotion de la diversité culturelle dans tous ces états, sous toutes ses formes, que ce soit pour le livre, pour les spectacles vivants et les arts visuels, et bien entendu ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de la, euh, du cinéma et de la production cinématographique. Euh, comme mon collègue l'a dit, nous sommes réunis pour le lancement officiel de cette plateforme que nous, avons, euh, que nous allons lancer justement aujourd'hui, Wikoprod. C'est la plateforme, nous l'espérons, de tous les possibles. C'est la plateforme euh, de la collaboration entre les uns et les autres. C'est la plateforme de la découvrabilité, de la visibilité des producteurs que nous espérons mettre en synergie, que nous espérons aider par nos consultants et nos experts et que nous espérons aider à trouver des financements. Euh, cela étant dit, nous sommes également là parce que trois des films qui ont été soutenus par notre organisation sont euh, primés dans, dans, des, dans des sélections différentes. Euh, donc il s'agit du réalisateur marocain Nabil Ariouche, euh, de euh, l'haïtienne dont je ne me souviens jamais le nom, c'est Jessica, Jessica Genius. Genius, et de l'égyptien Omar Zouhiri. Euh, vous dire également que nous avons ce fonds image de la francophonie, qui est un fonds qui a 30 ans, qui est un fonds qui a aidé euh, de nombreux producteurs et réalisateurs, tant au niveau euh, de l'aide au développement, que de l'aide à la production, que de l'aide à la finition. Donc, euh, longue vie à ce fonds. Et sans plus tarder, euh, si vous le voulez bien, je vais, je vais euh, demander que nous puissions voir ensemble euh, la bande d'annonces du fonds image de la francophonie. Merci. Des films euh, que nous avons soutenus l'an passé en 2020. Ah, tout à fait. En 2019.
Bienvenue à Marie-Clémentine Duzavé Jambo et à Kim Mao qui m'ont rejoint et auxquels je vais passer la parole tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous expliquer un petit peu les activités qu'on a eues cette année avec le Fonds Images Francophones. Parce qu'on vient de voir quelques extraits des films qu'on a soutenus l'année dernière. Dans ces films, il y en a trois qui étaient à Venise. Il y en a deux qui ont été primés à Venise. Il y en a deux qui étaient dans la liste courte des Oscars. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Euh, on en a trois à Cannes cette année. Mais l'objectif du fond, c'est pas ça. L'objectif du fond, c'est pas de récolter des prix. L'objectif du fond, c'est de rendre possible des films. Et euh, nous nous adressons aux pays francophones du Sud. C'est des pays où les, les systèmes d'aide et, et le, la, la possibilité de faire des films est plus difficile que dans d'autres pays. Et c'est pourquoi... Euh, L'année dernière, avec, bien qu'on ait euh, toute cette fierté pour le cinéma arabe que nous, euh, que nous soutenons, euh, on, on a décidé d'accorder de, de, une, une priorité euh, et un soutien particulier aux pays ACP. Les pays ACP, c'est les pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. Et euh, on, a, on a donc lancé un programme qui s'appelle CLAP ACP, qui, euh, qui est soutenu par l'Union européenne et par l'organisation des pays ACP, Afrique, Caraïbe, Pacifique. Euh, et, et l'accent qui, qui, qui est mis sur, ce, sur, ces, sur ce, ces, ces territoires, c'est vraiment d'appuyer à la fois les producteurs et euh, les fonds nationaux. Parce qu'en fait, euh, les, la... La difficulté que... <rire> J'ai un, un, un blanc tout d'un coup. <rire> Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, il, il, pour nous, il était très important, non pas de travailler tout seul comme le font image de la, de, de, de la francophonie, comme on le fait depuis 30 ans, mais d'impliquer le plus possible les fonds nationaux qui existent en Afrique. Euh, c'est pourquoi ce programme que la PACP, c'est un programme qui, qui a été monté en partenariat avec euh, le fonds ivoirien qui s'appelle le fonds SIC et dans lequel on a impliqué huit autres fonds nationaux. Ce qui nous semble important, même si euh, on a cette, 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 cette vocation d'aider les films du Sud, il est, il, est, il est très important que les pays eux-mêmes puissent se doter de systèmes qui, qui puissent pérenniser et structurer leur production structurer et pérenniser leur production, ça veut dire aussi renforcer leurs producteurs, non pas, non pas uniquement les aider film par film, mais les aider à travailler ensemble, les aider à être euh, plus, plus solides, plus unis et, euh, et, et plus, euh, plus aguerris euh, face au marché international. Donc en fait, euh, le, 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 le mécanisme euh, du programme Clap ACP, c'est concentré sur des aides à la coproduction. Pourquoi la coproduction Parce que euh, d'une part, ça, ça permet aux films d'être plus forts, euh, ça, ça leur permet d'avoir des publics euh, différents, et puis ça habitue les producteurs des pays du Sud qui, euh, traditionnellement, travaillaient de façon isolée. Euh, en travail, euh, nous souhaitons les enco encourager les, 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 les coproductions Sud-Sud, c'est-à-dire entre, euh, euh, entre les pays africains, entre les pays caribéens, entre les pays du, du Pacifique. Donc le mécanisme concrètement de CLAP ACP comporte deux volets. Le premier volet est un volet financier par lequel, euh, pour chaque aide, pour chaque subvention que nous apportons à un film, l'Union européenne et l'organisation des États ACP apportent un bonus qui peut aller de 100% à 200% de l'aide qui est apportée. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut vraiment changer la donne. C'est-à-dire que quand on donne, par exemple, 40 000 euros à un film, on, a, on est en possibilité de lui apporter, euh, grâce au bonus européen, 120 000 euros. Euh, en plus de cette, finance, de cette aide financière, il y a une aide en, en accompagnement qu'on a déployée tout au long de l'année euh, de façon individuelle et collective. Euh, cette aide en accompagnement a commencé d'abord, pour chacun des projets qu'on a soutenus, à leur apporter une évaluation, une, une aide, en cons, une, une consultance en, en ce qu'on a appelé diagnostic de leur projet, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des experts pour la fiction, pour le documentaire, pour la série, qui euh, prennent le projet et euh, conseille des, des, des pistes éventuelles de réécriture, euh, euh, analyse la structure de production, euh, euh, apporte, apporte des conseils et euh, permettent au projet d'être euh, 
de se de s'orienter d'une façon plus, euh, plus, plus sûre. Euh, par ailleurs, on a aussi apporté euh, des, des formations au pitch, on a apporté euh, des, des, des aides artistiques, notamment au, au, au montage. Euh, et puis, on, on, on s'est rendu compte que euh, l'accompagnement pouvait être aussi collectif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on se rend compte, depuis quelques années, euh, d'une créativité extrêmement bouillonnante dans le, tous les pays d'Afrique, dans la Caraïbe et dans, la, et dans le Pacifique, qu'on commence à découvrir aussi. Cette, euh, cette euh, créativité, on a commencé à l'avoir dans les festivals. Il y a beaucoup de films africains qui sont, qui sont sélectionnés. Il y, a, il y a plusieurs films africains qui ont eu des prix euh, surprenants euh, à Venise, à Berlin, euh, etc. Et... Euh, les plateformes, les plateformes paradoxalement, euh, dont on pensait qu'elles pouvaient apporter euh, une, une grande normalisation, eh bien, se sont beaucoup intéressées euh, au, 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 à la production africaine, avec plus de prise de risque peut-être que les télévisions. On s'est rendu compte que ça marchait. Il y a deux séries, par exemple, qu'on a, qu a soutenues. Je pense à Saho et Mangan, par exemple, euh, eh bien, qui, qui fait un carton sur Netflix. Wara, euh, qui est une série euh, produite au Sénégal, qui est euh, le titre le plus vu mondialement sur la plateforme TV5 Monde Plus, et, et bien ça, les gens commencent à le savoir. Et donc, on est, on est, on est interrogé euh, très régulièrement par, euh, par des producteurs, par des télévisions, par des festivals, par des labs, parce qu'ils euh, ont envie d'aider les projets africains, mais ils ne savent pas forcément où les trouver. Ils ne savent pas non plus comment les sélectionner. Parce que c'est un territoire qui est beaucoup moins balisé, ce n'est pas le territoire qu'ils connaissent. Et de l'autre côté, on a des producteurs qui viennent, donc plusieurs sont, sont dans, la, dans la salle aujourd'hui, qui, euh, qui, euh, qui luttent au quotidien en Afrique, en Haïti, au Vanuatu. Ce ne pas, des, failles, pas des, pays, des pays faciles, ce pas des pays où il y a des CNC, forcément, et euh, qui, euh, forcément, pour faire aboutir leur film, ont besoin de coproduction, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de financement, ils ont besoin de, de préachat de télévision, etc. Et donc, en fait, on a, d'un côté... Euh, un écosystème qui ne s'est pas trouvé des producteurs... Enfin, plutôt, on a d'un côté des producteurs qui, qui vivent un peu en dehors d'un écosystème structuré, et de l'autre côté, on a un écosystème structuré qui aimerait bien euh, commencer à s'intéresser et à s'investir dans des projets de territoire qu'il ne connaît pas. Et voilà. On s'est dit, euh, notre, euh, si on veut être vraiment utile, c'est sans doute en étant le lien entre cet écosystème et ces producteurs isolés, et, ça, et, 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 et créer un lieu de rencontre, créer un trait d'union euh, qui permette aux deux de se réunir. Et ça, c'est une plateforme qui s'appelle Wikoprod, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, euh, je vais demander à, à ce qu'on nous montre euh, à l'écran, pour que tout le monde puisse le voir. Euh, le... Non, pas tout de suite, en fait. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Donc, Wikoprod, c'est une plateforme de projet sur laquelle on présente la cinquantaine de projets que nous avons soutenus l'année dernière, euh, que ce soit le Fonds Image de la Francophonie ou le Fonds SIC de Côte d'Ivoire, euh, ce sont des projets de tout format, de, de tout genre. On a du documentaire, on a de la, de la série et on a bien sûr de la fiction, en long métrage et en court métrage. Euh, et donc, euh, c'est une, une plateforme que, à laquelle vous pouvez accéder dès aujourd'hui sur wikoprod.org, euh, qui, qui, qui présente des projets... Euh, euh, à tous les publics, c'est-à-dire que vous, vous pourrez être informé des, des films qui vont arriver sur, sur le marché en provenance d'Afrique et de la Caraïbe dans, dans, deux, dans six mois, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Euh, mais c'est surtout un projet, un, un, une plateforme qui s'adresse aux professionnels, les producteurs, les télévisions, les distributeurs, les agents, euh, les fondations, les, les labs, les fonds, les sponsors éventuellement pour des, pour des, pour des séries, etc., euh, donc c'est une, une vitrine numérique qu'on a voulu euh, très simple, euh, dont le but en fait est de permettre à ceux qui cherchent des projets de les trouver. Alors évidemment, quand on, quand on crée un site web et quand on crée une vitrine numérique, euh, euh, elle peut être sur la toile et personne ne va la trouver. C'est le problème qu'on qu expliquait de la, de la, de la découvrabilité. C'est-à-dire que euh, qui va avoir envie de trouver Wikoprod sur la toile Le gros problème pour émerger sur Internet, 
c'est les algorithmes en fait. Et donc on s'est dit, on investit dans cette plateforme numérique, mais il faut qu'on investisse dans un algorithme. Et en fait, on a choisi six algorithmes, en fait c'est six personnes. Parce qu'il euh, est important que pour, euh, pour que ces projets soient trouvés, que euh, euh, nous avons donc six experts, deux pour la fiction, deux pour le documentaire et deux pour la série, qui vont... Euh, euh, qui, qui, qui d'une part ont fait un, un travail très important avec chacun des projets pour, la, pour, pour les mettre en forme au standard qui est attendu par le marché mondial et qui ensuite vont à partir de leur réseau euh, auprès euh, des festivals, des labs, des producteurs, des télévisions, etc. qui vont mettre en, mettre en contact les, euh, les, les producteurs avec les projets, les télévisions avec les projets et donc euh, travailler dans les, dans les deux sens, c'est-à-dire euh, travailler à ce que les projets soient le mieux exposés possible et travailler à faire en sorte que les, que les, les partenaires potentiels puissent les trouver. Je vais donc vous le montrer, voilà, c'est une, une plateforme qui parle tout seul, euh, sur laquelle on trouve euh, actuellement déjà 52 projets d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, des projets qui sont à la fois euh, de fiction, des courts-métrages, des documentaires, des séries, des films d'animation. Euh, comme vous le voyez, il y a une... une, une une répartition territoriale assez intéressante. On a 26 projets d'Afrique de l'Ouest, 16 projets d'Afrique centrale, 7 projets d'Afrique orientale et de l'océan Indien, un projet du Pacifique, du Vanuatu, 6 projets des Caraïbes. Si vous additionnez, ça fait plus que 52 parce que précisément, il y a des coproductions. Donc il y a des pays qui peuvent être... Euh, on a un documentaire, par exemple, malien qui est, qui est, qui est, qui est, qui est coproduit avec l'Afrique du Sud et le Cameroun. Euh, C'est des projets qui sont à tous les stades du développement. Il y a 23 projets qui sont en développement, c'est-à-dire qui sont en écriture et en recherche de financement. Il y a 21 projets qui sont en pré-production ou en production, en tournage. Et il y a 8 projets qui sont, qui sont au stade de la finition. Euh, comment ça marche ben, C'est très simple. Euh, ben, par exemple, si j'ai envie de voir euh, des fictions, je clique sur fiction et euh, je découvre un, un film qui est une coproduction entre... Euh, le Burkina Faso et le Nigeria, un, film, un grand film épique tchadien, un, un, un court métrage du Burkina, de, de l'animation du, du Cameroun, euh, un film haïtien, un film, etc., etc. Un film de science-fiction ici, un film de science-fiction congolais, un film haïtien, euh, une comédie ivoirienne euh, qui, euh, qui ira sans doute au, au FESPACO dans quelques semaines, etc. etc. Euh, alors si je suis, on va prendre un projet au hasard. Euh, voilà, Benimana, qui est un, 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 film, un film rwandais. Et c'est ce que vous verrez sur le, sur le site. Donc des, des informations vraiment de base, euh, la durée, le, le, le synopsis. Et puis ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de données qui, qui n'apparaissent pas, parce que ce sont des données qui sont vraiment pour les professionnels. C'est les données qui vont permettre à un partenaire de comprendre euh, si ce projet peut l'intéresser, peut-être pour lui. Donc il va trouver des éléments artistiques, la note de l'auteur, la note du producteur, des éléments financiers, le budget, les soutiens déjà obtenus, les contrats déjà passés, le... et puis surtout il va savoir ce que cherche le projet. Donc ça c'est pour le grand public, on va dire, c'est toujours intéressant quand vous êtes cinéphile de savoir qu'est-ce que vous allez voir à Cannes dans 4 ans. Et si vous êtes un producteur, il suffit de vous inscrire, vous obtenez un accès professionnel et la même fiche que je viens de vous montrer, il va voir le film Benimana, mais là il va voir ce que Marie Clémentine qui nous parlera tout à l'heure veut faire avec ce film et pourquoi elle veut le faire. La note du producteur qui va expliquer où en est le projet, euh, quelle est sa stratégie de production et puis une fiche, de, de, une, une fiche du film dans lequel on va trouver le budget du film, le budget déjà acquis, et puis toute une série de documents qui pourront être, qui sont déjà disponibles. Par exemple, s'il existe un script en anglais, s'il y a un vidéo pitch, s'il y a un mood board, excusez-moi d'utiliser des mots anglais, je ne devrais pas parce que je suis à francophonie, mais en, en, en gros, ça permet à un producteur de, de balayer en, en, en quelques dizaines de minutes un, un, un vivier de projets qui sont sans doute euh, les projets, euh, comme, je, comme je disais au début, c'est très difficile d'identifier dans un territoire que vous ne connaissez pas 
euh, des projets euh, qui, peuvent, qui peuvent vous intéresser. Nous, euh, à l'OIF, à, à, à au Fonds Images de la Francophonie, on reçoit entre 400 et 500 projets par an. Euh, nos partenaires euh, de, euh, du FONCIC en reçoivent une cinquantaine. Et puis, euh, ce, cette, cette, cette vitrine peut s'ouvrir aussi à beaucoup d'autres fonds. J'en je, je, parlerai tout à l'heure. Mais tous les projets qui sont sur cette plateforme sont des projets qui sont passés au crible d'une commission euh, très sélective et qui ont déjà obtenu un financement. Donc ce sont des projets qui sont à la fois choisis et c'est des projets qui, sont déjà, euh, qui, qui, ont déjà, qui ne viennent pas les mains vides. C'est des projets qui ont déjà un préfinancement et ça c'est très important. Euh... Donc comme vous l'avez vu, il y a un... Attendez, je pense qu'on n'a pas vu, parce que je vais passer la parole à Marie, à Marie Clémentine tout à l'heure. Le site euh, donne une biographie et une filmographie complète pour chaque, euh, pour chaque auteur. Et la, la dernière fois que j'ai montré le, le site à quelqu'un qui, qui travaille aux états unis il m'a dit « ça, ça peut vraiment être intéressant aussi pour les agents ». C'est-à-dire que euh, si on va dans Talent, et bien là, on a tous les réalisateurs. Et si vous êtes un producteur américain, par exemple, ou canadien, vous voulez faire un, un film dans telle ou telle région, euh, je sais pas, en Haïti, par exemple, euh, et ben vous allez pouvoir... Euh, euh, descendre et voir ici une sélection de 1, 2, 3, 4, 5, 6 réalisateurs euh, haïtiens qui sont déjà sur des projets euh, ex existants, des projets qui sont déjà soutenus, etc. Idem pour les, euh, pour les, les sociétés de production, vous cherchez, euh, vous cherchez un coproducteur dans tel ou tel pays, etc. Voilà. Mais comme je le disais, le, le, ça c'est juste une vitrine numérique, ça c'est une belle étagère, mais elle ne va pas fonctionner toute seule. Donc on a, on a, on a choisi, au travers d'un appel d'offres, trois partenaires, euh, Initiative Film pour la fiction, j'en dirai un mot de chacun, sur chacun après, le Yaoundé Film Lab pour le documentaire, et le Discop pour, pour les séries. Une leur rôle sera, dans un premier temps, de travailler avec chacun des porteurs de projet. C'est ce qu'ils ont fait euh, d'arrache-pied pendant les deux mois qui, euh, qui ont précédé Cannes. Et dans un deuxième temps, d'accompagner de, euh, de, ces projets vers leurs partenaires. On va être très concret. Et donc je vais, on, a, on a le plaisir d'avoir avec nous euh, aujourd'hui Marie-Clémentine Marie Duzabé de Jambot, qui est une, un des projets qu'on soutient, et, euh, et Hakim Mao, qui travaille au sein d'Initiative Film et qui, justement... Euh, 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 accompagne toute la, la partie fiction de, du, euh, de la plateforme. Donc Marie Clémentine, euh, tu es retournée sur ta, sur ta bio pour rien oublier. Qui évidemment a disparu. Mais ça marche tout seul. Voilà. Marie-Clémentine, que je connais depuis 4 ans, parce que j'ai vu à, à, au FESPACO un, 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 un court-métrage pour lequel elle a obtenu le, le prix Thomas Sankara. Euh, quelques années auparavant, elle avait été primée à Tribeca. Euh, et, et puis, elle est à Cannes euh, pour un film sur lequel elle a collaboré, qui est, qui est le film euh, Neptune Frost, qui sera euh, à la quinzaine lundi prochain. Et euh, on, a, on a le plaisir d'avoir soutenu le film Benny Mana, euh, qui, a, qui a eu un, une aide au développement de, de l'OIF euh, et qui a, su, qui a eu ensuite un premier financement du fonds euh, création euh, jeune francophone avec un bonus européen. Donc il y a déjà, un, il y a déjà une belle histoire qui, qui travaille depuis un moment et qui a, qui a, qui a déjà un financement euh, intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous présenter ton projet et puis nous dire un peu ce que tu, à, quel, à, quel, à, quel, dans, à, quel, à quel stade tu en es et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui oui, euh, merci à Rico et euh, ça me fait plaisir d'être ici. Euh, c'est la première fois à Cannes et c'est déjà bien. Euh, le projet Benimana, c'est un projet que j'ai eu euh, euh, l'idée en 2012 après le court-métrage que j'avais fait euh, avec Tribeca Film Institute. Et euh, c'est sur la, le traumatisme post-génocide au Rwanda et ça se passe en 2012. Et. Euh, c'est à travers le regard de trois femmes, trois générations de femmes. 
et euh, vous allez trouver plus d'infos sur, euh, sur le site. Alors, c'est un projet qui a passé dans pas mal de résidences euh, de Waga Film Lab, Sud Écriture. Et, et euh, c'est l'année dernière qu'on a eu le fonds à euh, OIF, euh, qui, 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 qui est aussi venu avec un accompagnement à ACP. Et à travers ACP, on a pu euh, travailler avec l'initiative Film, euh, qui nous ont donné un workshop en ligne, un atelier en ligne pour... Euh, 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 ils, ont, ils ont lu le projet, ils nous ont donné les raccourcis euh, artistiques et aussi on a appris à faire des pitchs. Et, et aussi actuellement, depuis euh, janvier, je suis à Paris, je fais une résidence avec l'Institut français et l'Isage du monde. Euh, ça m'a permis aussi de continuer cette collaboration avec euh, euh, Initiative Film. Euh, ils m'ont donné des retours aussi sur le scénario. Et aussi, euh, euh, il y a eu aussi un accompagnement à, du côté juridique euh, en janvier. Et euh, je pense que ça a, été, euh, ça a apporté euh, euh, beaucoup de choses sur le projet. Et on est vraiment à un, à un stade euh, déjà avancé. C'est presque fini parce qu'on a... On a eu le fonds Jeune Création Francophone qui, est aussi, uh, qui a aussi un uh, bonus ACP. Et maintenant, on est à la recherche de coproduction, surtout uh, européen, pour uh, avoir beaucoup plus de financement parce qu'on n'est pas encore à 50%. On est juste à 30 ou 20. Et donc, euh, justement... Euh je crois qu'Akim, c'est un projet qui, qui fait partie de ce que vous avez suivi. Et comment vous voyez le, votre, 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 votre travail réel sur, sur Wikoprod et sur des projets comme celui-ci euh, Effectivement, on a suivi Benimana à travers l'accompagnement euh, de, de, via l'OIF avant Wikoprod. Et du coup, pour en dire un petit peu plus sur nous, qui sommes une, une structure un petit peu... Euh, un petit peu particulière en tant qu'algorithme en charge de, de la partie euh, fiction, euh, long métrage et, et court métrage. Initiative Film, c'est une société de conseil dédiée au développement de projets cinématographiques et audiovisuel plus généralement, qui a été créé en 1993 par euh, Isabelle Fauvel, qui, qui, qui viendra vous en parler aussi tout à l'heure. Euh, et donc nous, on couvre un prisme assez large, mais uniquement dans le champ du, du développement, qui va de la consultation euh, sur script, mais pas uniquement, euh, le casting de scénaristes, les recherches d'ouvrages de, de, à adapter pour des, des réalisateurs et des producteurs, euh, de la formation à travers des ateliers d'écriture, des labs, etc., de la formation au, au, au pitch et au vidéo pitch depuis le, le, le Covid. Et du coup, ce prisme très, très large de, de, de missions qu'on couvre fait que finalement la mise en, en, en contact, la mise en réseau et la mise en relation est vraiment au cœur de notre métier parce que que ce soit à travers les, les, les institutions et les organisations dans lesquelles on travaille, à travers nos, nos clients privés et à travers les, les talents et les projets qu'on rencontre euh, tous les mois, on se retrouve très souvent à mettre en contact euh, des, des, des gens euh, qu'on soit missionné à le faire ou pas, parce qu'on pense justement qu'il peut y avoir des, des, des synergies intéressantes et des collaborations qui peuvent, euh, qui peuvent naître. Et du coup, quand on a euh, remporté en fait, l'appel le, 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 euh, à, à, à projet, grosso modo, pour les, les consultations sur, sur scénario via l'OIF, on a eu d'un coup un champ euh, immense de projets sur lesquels on n'avait pas forcément de visibilité justement de la région euh, ACP qui nous a montré, même si on n'était pas totalement déconnecté, qu'il y avait une, une, une grande richesse et une grande variété de projets. Et donc assez naturellement, après, avoir, euh, avoir, euh, après être intervenu en tant que consultant sur ces, sur ces projets, on s'est retrouvé à conseiller les gens au-delà de l'écriture du, 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 du script plus largement sur le développement sur euh, quelles pouvaient être les prochaines étapes euh, pour eux, que ce soit à quel endroit euh, continuer à développer leur script si jamais ils avaient le désir de passer par un, un workshop ou un lab, euh, sur quelle plateforme de coproduction, par exemple, mettre en lumière au mieux euh, leur projet par rapport au type de partenaire qu'ils euh, qu recherchent, euh, et aussi éventuellement euh, les mettre en contact avec des potentiels partenaires, que ce soit des, des, des coproducteurs, des vendeurs internationaux, des distributeurs, qui, qui sont grosso modo dans notre euh, fichier euh, 
de clients, mais c'est un, un, un accompagnement, on va dire, un peu euh, qui peut se faire un peu dans les, dans, les, dans les coins et de manière euh, non officielle et pas forcément systématique pour chaque projet. Et euh, avec l'OIF, on s'est dit qu'effectivement, trouver un outil qui soit à la fois indépendant, ergonomique, pour que les, les gens en recherche de projet puissent euh, venir euh, trouver ce qui leur correspond et à la fois très humain avec euh, des experts qui pourraient venir euh, en amont et en aval en fait euh, faire connaître des projets euh, à, des, à, des, à des potentiels partenaires. On s'est dit que c'était particulièrement, euh, particulièrement pertinent, d'autant que ce sont des projets qui ont déjà reçu euh, une aide et qui sont donc dans un processus finalement euh, assez, euh, assez actif dans la, dans la fabrication, qui soit en train d'être financé ou qui soit déjà en, 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 fini, en finition à à divers stades et du coup c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé euh, dans l'aventure euh, Wicoprod et comme on est intervenu en, en tant que, que, que consultant sur les, 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 les projets qui sont sur la plateforme on était aussi au bon endroit pour euh, les accompagner et d'une certaine manière euh, éditorialiser sans formater euh, leur contenu pour qu'ils soient présentés sur la plateforme de la manière la plus, euh, la plus optimale pour des, des, des partenaires potentiels en essayant de trouver la, le, le bon dosage, le bon équilibre euh, et la pertinence des informations présentes sur, euh, sur la plateforme euh, pour des professionnels euh, qui soient du, du, du nord ou du sud pour favoriser justement euh, les rencontres. Merci beaucoup Hakim. Et donc euh, vous avez commencé un petit peu euh, euh, à, à, à Cannes ici à à parler de ces projets aux, à vos interlocuteurs est-ce que dans quelle, dans quelle, dans, dans quelle direction plus, plus particulière vous, vous orientez votre travail dans, dans quelle direction vous orientez le, 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 le travail de, de, de présentation des projets bah, on se rend compte qu'on est quand même un, un endroit de, de, de foisonnement que ce soit sur les projets euh, de films et audiovisuels en général que sur, autant que sur les produits finis et le vrai luxe maintenant que ce soit sur des plateformes de visionnage ou sur des plateformes de rencontre de projets j'ai l'impression que c'est le, le, justement l'éditorialisation le, de contenu et la mise en lumière qui fait que les gens dans un, un, un océan en fait, de possibilités peuvent se se, se, se repérer un petit peu plus efficacement et nous c'est un peu comme ça qu'on axe euh, notre travail en, en expliquant que Wicoprod c'est certes une plateforme avec pour l'instant 52 projets euh, et qui est vouée à, à grandir mais qui permet euh, de vraiment cibler et d'aller euh, à l'efficacité ce qui n'empêche pas les, les surprises et au delà de ça nous on essaye de, de faire un accompagnement justement très personnalisé en partant des projets euh, qu'on connaît bien, un peu comme quand on, on, on travaille en consultant, on essaye de voir ce qui peut être le plus efficace pour eux pour passer la prochaine étape, quelle que soit l'étape, que ce soit de passer du traitement à une V1 euh, ou d'une V XY à une version de financement. Euh, et du coup, un peu de la même manière, on essaye d'ajuster le, 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 no, nos mises en contact pour, euh, en gros, faire rencontrer le bon projet au bon partenaire au bon moment. Je ne sais pas si ça répond à, à ta question. Non, mais... c'est exactement ça. Et euh, c'est un travail qu'on est, ben, est vraiment content de le commencer euh, avec vous tous ici à Cannes. Et euh, on fait aussi bien pour le cinéma, mais qu'on va faire aussi pour les séries et euh, pour le documentaire. Et euh, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et je vais, je vais demander à, à Faisol Nyonlonfin et à Dieu donné à la Cannes de, de vous Merci. remplacer. Donc. Euh, Fessol. Fessol, Nyon Enfin, est un producteur actif euh, en France et au Bénin. Il fait partie de cette jeune, jeune génération de producteurs africains qui euh, produisent et coproduisent aussi bien des fictions que des documentaires et des séries. Euh, ça prouve qu'on a besoin de producteurs euh, en Afrique parce que Fessol est absolument partout. Chez nous, <rire> il, est, il est à la fois euh, coproducteur euh, d'une un, série euh, qui s'appelle Mami Wata, qui est presque finie, qu'on a soutenu euh, à la production et, et, et à la finition, euh, qui a été réalisée par Samantha Bifo, qui est, qui est actuellement à la Fabrique Cinéma puisqu'elle est aussi productrice euh, d'un film dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc coproducteur sur Mami Wata, euh, coproducteur aussi sur un, une fiction tchadienne qui s'appelle Mami Wata aussi. Mais aujourd'hui, si on le reçoit, c'est parce qu'il est euh, coproducteur sur euh, deux, deux documentaires. 
euh, et en particulier sur le, le documentaire euh, Visa à tout prix, euh, qui. Euh, bah je, vais te, je vais te laisser t'en parler parce que si j'en dis plus, je t'enlèverai tout ce que tu as à dire. <rire> Parle-nous un peu de, de Visa à tout prix, ça. Euh, ouais, euh, je vais commencer par remercier l'OIF. De, de nous soutenir sur ce projet. Effectivement, Visa à tout prix, c'est un projet, euh, je préfère Schengen ouvre-toi, c'est plus facile. Bon, ça y est, vous êtes revenu sur le titre Schengen ouvre-toi. Moi, j'adore ouais. ce titre. Ouais. Schengen ouvre-toi, c'est est un projet d'un jeune Togolais que je porte euh, depuis euh, trois ans maintenant. Et donc, on est passé par des phases de, de développement qui ont été plutôt compliquées. Et... Et finalement, on a été soutenu l'année dernière, effectivement, par l'OIF en développement qui nous a permis d'évoluer sur le projet. Euh, et c'est un projet que je coproduis avec euh, une société sénégalaise, celle des terres. Et euh, l'OIF nous a permis d'effectuer de, des repérages en, euh, en l'année dernière et de pouvoir évoluer avec un, un teaser, en fait, et c'est ce fonds qui nous a aussi permis de continuer le travail d'écriture et d'accompagnement pour représenter le projet en production tout dernièrement. Est-ce que tu peux nous le pitcher en, en, en une phrase Parce que c'est une coproduction Bénin-Sénégal, mais l'action se passe au, euh, au, en Côte d'Ivoire Oui, c'est une coproduction Bénin-Sénégal-France et l'action se passe en Côte d'Ivoire euh, parce que c'est un projet que j'ai commencé avec l'auteur euh, et ça se situait plutôt au départ au Togo. Et, et six, mois ou, six mois après, on a perdu notre personnage. Et donc, comme ça, je ne voulais pas laisser tomber quand même le projet. C'était une idée en fait, qui, est, qui traite de l'immigration, mais autrement, avec des, des, des jeunes qui partaient par la voie légale et d'autres aussi dans des conditions sociales aussi qui partaient aussi à l'extérieur par la voie légale en fait. Et donc facilité par des agences qui s'installent un peu partout en Afrique pour pouvoir faciliter le dépôt des visas et les papiers à réunir en fait. Et même jusqu'à bidouiller certains papiers. Et donc dans les recherches... Euh dans, dans, dans quatre pays euh, en Afrique de l'Ouest, on a eu d'autres personnages en Côte d'Ivoire. C'est un, 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 un documentaire sur le business légal des, vis, des visas. Le business légal des visas, en fait. Voilà. Et donc, euh, c'est le titre de départ, Schengen, ouvre-toi, on est revenu là-dessus, euh, parce que ça, ça résume, en, même si dans nos personnages, il y a la partie américaine, mais ça résume pour nous l'Occident. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est revenu là-dessus. Donc c'est le business légal des visas, en fait, de jeunes et aussi de businessmen qui partent à l'étranger. Merci Faisal. Donc, euh, et... Dieu, Dieu donné à la carte, euh, qui lui-même est producteur de, de documentaires et de fiction. Euh, et donc euh, le fondateur du Yaoundé Film Lab, qui nous accompagne... Euh, et qui est le, le, la société experte pour le, pour le documentaire sur la plateforme Wikofrod. Dieu donné. Ah, c'est allumé. Hein. Oui, c'est allumé. Oui, merci, euh, merci Enrico, merci euh, à l'OIF. Euh, je voudrais d'abord qu'on s'arrange avec Fessol sur le titre du film. Je ne sais pas si c'est Visa à tout prix ou c'est Schengen. Ou vrai. Parce que moi, je ne veux pas aller parler de ton film avant le faux titre. Ok, il faut que tu me donnes le titre du film. <rire> on est d'accord, parce que... Voilà, après... C'est Schengen, on va le changer. Oui, ouais, bah, oui bah. <rire> moi je parle beaucoup, hein, donc dès qu'on sort de cette salle, je vais commencer à parler, et puis partout, partout, là, oui, qu'au pro de Schengen, machin, truc, il faut que je sois très sûr sur le, sur le titre, en tout cas, c'est un détail. Donc moi, je, je voulais juste dire que euh, le Yandé Film, là, effectivement, euh, Fessol n'a plus trop à se soucier. Euh, que ce soit sur Aljana, comme tu disais, Enrico, il est sur beaucoup de projets. Moi, je crois qu'il devait parler d'Aljana, qui fait partie effectivement de Wikoprod, mais là, il parlait de, de Schengen nouveau toi En tout cas, c'est une, une très bonne chose. Euh, je voulais juste dire qu'au sein du Yaoundé Film Lab, nous avons déjà la chance d'avoir euh, un axe prioritaire sur le documentaire. C'est-à-dire qu'on euh, travaille beaucoup, et j'ai dit et moi, avec beaucoup d'autres experts et formateurs sur, sur le documentaire. 
qui me passionne d'abord moi personnellement. En tant que producteur, je travaille depuis cinq ans déjà sur... Je produis beaucoup de films documentaires. Donc, c'est déjà un premier pas pour dire que non seulement nous, on travaille avec Eugénie, mais ces formateurs experts qui sont dans le Yaoundé Film Lab peuvent être appelés à contribution pour accompagner les projets documentaires que nous, que, que nous encadrons dans le, au sein du, du Wico Pro. Donc maintenant, euh, je crois qu'on va travailler souvent en synergie. Moi, je crois que euh, très concrètement, hein, Enrico, je crois, euh, on, on a commencé déjà à le faire. On a fait un petit lancement. Notre premier challenge serait, comme tu l'as dit, que les gens puissent d'abord connaître la marque Wikiprod. Parce que c'est d'abord un site internet. Il faudrait qu'on réussisse à, à mettre cela partout dans le monde, dans les esprits des partenaires financiers, des organismes internationaux, des producteurs de télévision. Il faut qu'on réussisse à faire une bonne communication là-dessus, à ce qu'on la fasse comprendre qu'il existe désormais une plateforme dédiée à l'accompagnement des projets des pays du Sud et surtout que, comme tu l'as relevé, euh, on a toujours eu ce problème. Moi, particulièrement, j'ai déjà eu plusieurs reprises, madame la directrice, l'aide les, les, de l'OIF sur des projets, mais généralement, euh, la suite, ça bloque toujours. C'est-à-dire que tu reçois 10-15 000 euros, deux, trois ans après, tu piétines sur place avec le même projet. Et je pense que la plateforme est, est vraiment la bienvenue pour pouvoir regrouper ces projets-là et ensuite euh, mettre des, 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 des consultants que nous sommes derrière pour pouvoir dénicher des opportunités dans toutes les zones du monde. C'est pour ça qu'Enrico et moi, j'ai du mal aujourd'hui à dormir parce qu'on euh, se retrouve en train d'explorer en Afrique du Sud, au Canada, au Japon. <rire> dans, vraiment, on essaie de faire tout ce travail de ratissage mondial pour trouver la possibilité de collaboration parce que c'est la norme aujourd'hui. Les gens veulent découvrir le continent, les gens veulent découvrir les projets africains, Haïti, euh, des Caraïbes. Et il faut déjà des interlocuteurs sérieux, euh, des coproducteurs, des producteurs qui sont dans la plateforme, des réalisateurs ayant déjà une expérience certaine et dont nous accompagnons, nous accompagnons euh, de manière constante. Donc c'est une chance d'avoir Wikopro et nous on va faire ce travail-là. Particulièrement sur, sur le documentaire, on a la chance d'y travailler dessus, d'avoir déjà un panel, un réseau assez vaste avec Eurodoc, Vision du Réel, en tout cas le Yaoundé Film Lab qui, qui invite pas mal de formateurs en Afrique du Sud, dont nous-mêmes on coproduit pas mal avec, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de pays. Donc, euh, pour dire un mot, euh, mon cher professeur, il peut dormir chez lui aujourd'hui <rire> et savoir qu'il y a quelqu'un. <rire> qui ne dort pas, et qui, <rire> qui, qui, qui passe tout le temps à fouiller, à fouiller là où on peut dénicher. C'est vrai que vous avez, commencé, euh, 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 ouais. vous avez commencé vraiment à, à faire un, un travail euh, très à 360 de degrés sur le, auprès de beaucoup de festivals en, en Suisse, je crois, en Afrique ouais. du Sud, en, euh, au Canada aussi. Et euh, quel, est, quel est le... Quel est l'écho, quelle est la, le, la réponse que vous obtenez quand vous... Oui, elle est très très positive, c'est d'autant plus que c'est toujours une porte d'entrée. Moi, en tant que producteur, j'ai été, comme je te l'avais dit plusieurs fois, j'ai été souvent confronté à cette difficulté d'entrer euh, en contact avec, euh, avec des producteurs dans d'autres pays comme au Canada. Là, on a un motif très sérieux qui est d'ailleurs accompagné par la francophonie. On a un motif très sérieux qui est Wikopro, qui me permet aujourd'hui euh, de discuter avec les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ils peuvent nous trouver une plage, je crois, au mois de novembre pour présenter surtout la plateforme, comme je l'ai dit. C'est par là qu'il faut, qu faut insister pour que les gens puissent avoir le réflexe. Après, je ne sais pas la magie que vous allez faire au niveau des algorithmes pour que ça devienne très, très automatique. Non, moi, ce que j'ai ce compris, c'est qu'en fait, tu arrives à être plus efficace euh, et, et écouté quand tu arrives avec une, une sélection euh, de 10, 12 euh, documentaires euh, qui, qui, qui te permettent de rentrer comme un, un, un interlocuteur euh, plus écouté auprès des, auprès des labs et auprès des, et auprès des festivals. Et... Ben oui, parce que quand tu arrives, même comme tu le dis, un interlocuteur sérieux, écouté, euh, qui pèse quand même avec, avec 55 projets et particulièrement ce qui nous concerne le documentaire, parce que effectivement Isabelle, moi et Patrick, on travaille avec Akim, on, travaille, on va beaucoup travailler en synergie. 
pour pouvoir, lorsqu'il y a une ouverture, comme c'est le cas peut-être au Canada, de présenter déjà toute la plateforme et ensuite être plus spécifique, peut-être sur, sur le documentaire, puisque le festival est, est, est centré sur le documentaire. On a eu, évidemment, on va y revenir là-dessus, avec Vision du Réel, où on devait faire une présentation de Vico Pro de euh, Vision du Réel. Je crois qu'on le fera aux écrans noirs euh, au mois d'octobre, on le fera au FESPACO. En tout cas, c'est un motif très, très sérieux, euh, important, qui permet comme ça déjà de mettre en lumière aussi le documentaire dans tous ces festivals. Euh, de se dire qu'à chaque fois, on va trouver un moment pour discuter avec tous les partenaires qui sont présents. Parce que comme vous le savez, les festivals comme ceci, que ce soit le FESPACO, il y a pas mal de, de, de partenaires internationaux qui arrivent et qui ont besoin d'avoir des échanges assez constructifs et sérieux. Alors là, on a quand même des projets assez avancés à différents stades. Certains projets sont déjà finis, d'autres sont déjà même en festival. On a des projets en développement, d'autres sont même en tournage. Oui, on peut parler de... Oui, donc, oui. Il, y a eu, oui, il y a même des projets qui ont été finis, qui ont été, euh, qui ont été primés récemment à, à, à Copenhague. Ouais. Euh, merci beaucoup, parce que tu... tu tu, tu, tu parlais des labs, tu parlais des festivals et tu parlais d'Isabelle Fauvel et, et, et j'aimerais qu'elle nous donne maintenant euh, une sorte de d'éclairage de, euh, de, sur, 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 sur la stratégie qui va être la nôtre. Merci beaucoup à tous les deux. Faisal merci et, et, et Dieu Et pour ceux qui seront là jusqu'au 14, j'ai Frida mon film qui est, euh, que j'ai produit, qui est en sélection à un certain regard et qui passe le 14 à 11h. Merci. Merci beaucoup, Faisal. <rire> Coup de théâtre. Bonjour à tous. C'est toujours difficile de conclure quand tout le monde a grosso modo tout dit. Euh, je voudrais juste dire que je ne pensais jamais que j'allais remercier le Covid un jour dans ma vie. Et pourtant, je remercie le Covid parce que euh, normalement, à Initiative Film, euh, on ne répond jamais aux appels d'offres, soit parce qu'on ne les voit pas passer, soit parce qu'on s'y prend trop tard, soit parce qu'on a déjà trop de boulot finalement avec notre multi-activité dont Aki m'a parlé euh, finalement bien mieux que moi. C'est bien d'avoir des jeunes associés finalement. Euh, et en réalité, quand on a répondu à, au premier appel d'offres qui euh, nous permettait donc de rentrer dans l'intimité des développements euh, des pays ACP dont on nous envoyait les projets via euh, l'OIF, c'était pour nous une façon euh, de retrouver une visibilité sur un continent où moi j'avais fait quelques ateliers euh, sur l'adaptation littéraire à Cotonou euh, et euh, au Mali également euh, il y a des années et je m'étais rendu compte que euh, je ne savais plus très bien ce qui s'y passait et quand je le voyais c'était pas du développement, c'était des films finis donc merveilleux parce que des films finis qui vont dans des grands festivals on les voit mais qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière C'était ça la vraie question et finalement, j'étais à l'époque, c'est-à-dire il y a un an et demi, dans la même position que beaucoup de producteurs, distributeurs, euh, vendeurs à l'étranger, agents ou tout simplement cinéphiles et curieux, euh, dans laquelle ils sont aujourd'hui. Euh, et quand on a eu l'idée de Wikoprod, et d'ailleurs on parle toujours des lenteurs, euh, il faut avouer que l'OIF a été extrêmement rapide, puisque la première discussion sur Wikoprod, elle était au restaurant en juin l'année dernière, euh, entre Enrico et nous, Initiative Film, donc c'est quand même extrêmement rapide. Finalement, ce qui a été le plus long, c'est le travail euh, de, de, des, des graphistes et, et des gens qui ont mis en place la plateforme, et j'imagine à quel point c'était un casse-tête chinois, donc euh, d'ailleurs on pourrait peut-être les remercier et les citer. Euh... Oui, oui, merci beaucoup à l'agence la, web Lomitco qui a développé ça en, en trois mois. Et qui a surtout très bien compris, en fait, ce dont les utilisateurs auraient besoin, c'est-à-dire une visibilité esthétique, mais pas esthétisante, et qui reprennent ce qui, aujourd'hui, est nécessaire de savoir. Alors, toute la difficulté, en tout cas, dans ce qui nous concerne, à Initiative Film, c'est comme Akim l'a dit, c'était de mettre au format sans formater. Parce que je pense que si on commence à formater, déjà qu'il faut se poser la question de, de certains formatages de l'écriture, euh, il y a toutes sortes de choses dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui seraient passionnantes de parler. Mais alors, il fallait à la fois que ce soit esthétique et, et pas esthétisant, 
que les gens puissent parler avec leurs propres mots, mais quand même tant que ça rentre dans les cases, parce que personne ne va lire six pages de notes d'intention. Donc c'est à cela qu'on s'est attelé euh, les mois qui ont précédé Cannes. Et c'est vrai que lancer Wikopro à Cannes, c'est formidable. Euh, c'est très enthousiasmant, c'est un nouveau projet. C'est comme euh, il a été dit tout à l'heure, un outil fondamental quand on essaye de, de donner une visibilité euh, à des projets, à des talents et à un continent, voire davantage. Voilà, donc euh, on est tous embarqués, on ne se connaissait pas nécessairement les trois sociétés dites expertes, qui est un mot que je n'aime pas, mais qu'on va employer. Et on va de plus en plus tisser des liens parce qu'il n'y a plus d'étanchéité aujourd'hui entre documentaire, fiction cinéma et série, même si, bien entendu, nos, nos caractéristiques à chacun justifient totalement que nous ayons un département chacun. D'ailleurs, c'est bien assez par rapport au nombre de projets que nous avons déjà et que nous allons accueillir, puisque cette plateforme, elle va évoluer. Quand les films n'auront plus besoin de nous, ils vont disparaître. On gardera, bien entendu, la mémoire des talents qui auront apporté leurs projets parce que, comme disait Enrico au début, c'est tout à fait intéressant, même d'un point de vue, je dirais, culturel, de savoir qui grandit, qui évolue, qui a des prix. Et on accueillera de nouveaux projets à de nouveaux stades, avec la même exigence, c'est-à-dire que ces projets soient passés d'abord par, non pas les fourches codines, mais par un dialogue créatif avec chaque société experte, de sorte à ce qu'on sache de quoi on parle. Et pour nous, Initiative Film, c'est un outil qu'on n'a pas encore commencé d'un point de vue concret, puisque c'est aujourd'hui que c'est lancé officiellement, mais on a commencé à en parler, on a commencé à voir que c'est plus facile de garder trace de discussions orales grâce à ce qu'on voit à l'écran que en donnant un flyer, d'ailleurs, c'est pas très écologique de donner un flyer, en donnant un flyer, en rappelant les gens après, là, il y a une façon de travailler qui n'est pas révolutionnaire, mais qui qui est tout à fait adapté aux besoins d'aujourd'hui et aux nouvelles données. Oui. Et ce qui, et ce qui me semble important, c'est d'arriver à, 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 à prendre place dans tous les, les lieux et les, et les forums et les, et les, et les ateliers qui, qui, qui eux-mêmes font ce travail d'aider les films à se faire. Et on, on, on a commencé à nouer plusieurs partenariats euh, avec, euh, avec Durban, avec, euh, avec Venise, et puis bien sûr avec La Fabrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, ce ne soit pas une vitrine de l'OIF, mais que ce soit un service qui permette de montrer euh, au, au, au monde du cinéma et aux personnes qui, qui, qui cherchent et qui peuvent être intéressées à des projets qui viennent d'Afrique et de la Caraïbe, de leur montrer des, 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 des projets qui soient soit des projets qui ont été soutenus par l'OIF, soit des, soit des projets qui ont été soutenus par euh, le World Cinema Fund, et euh, euh, on, on va euh, euh, intégrer et accueillir au sein de cette plateforme des projets de, de chacun de nos partenaires. C'est-à-dire qu'il y aura un projet de Durban qui, qui, qui viendra rejoindre Wikoprod, il y aura un projet de Venise qui viendra rejoindre Wikoprod. Et nous avons un projet de la fabrique dont nous sommes très, 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 très contents de, de l'accueillir, qui est le projet de, euh, de euh, euh, Amédée Pacom Nkoulou, qui s'appelle « Les fresques des oubliés » dont j'ai lu la première version et qui est, euh, auquel on souhaite... Euh, on, on est très content d'accueillir ton film bientôt sur notre, euh, sur notre plateforme. Alors ce que, ce, que dit, ce que dit Enrico est évidemment fondamental. Moi, je suis une espèce de vétéran euh, du Torino Film Lab, euh, parce que je crois que j'ai commencé à y travailler à partir de la deuxième année. Ouais, C'est l'avantage ou l'inconvénient de l'âge, je ne sais pas. Mais on traîne dans euh, tout ce qui peut exister euh, d'ateliers, euh, euh, soit que d'ailleurs nous designons nous-mêmes euh, à la demande d'un pays ou d'un territoire particulier, soit parce qu'on est euh, invité à le faire, puisque comme vous le savez... Euh, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de trouver finalement ce qu'on appelle les tuteurs ou, euh, ou les experts, enfin, appelons-les les tuteurs ou les mentors. Et on a vu se développer ce système d'échange assez sain euh, entre les différents interlocuteurs des labs et autres, où euh, en échange d'être euh, reçu un jour, on prend un projet du pays en question. Et y a une, ça crée une dynamique et c'est assez vertueux. Donc je pense qu'on va, on va le reproduire, non pas en ayant nous-mêmes... Euh, Wikopro n'est pas un lab ou un workshop, mais justement, c'est un complément naturel de toutes ces nouveautés. Enfin, je dis nouveautés pour moi, qui c'est le 36e festival de Cannes, mais ce n'est plus vraiment une nouveauté. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il euh, qu y a tous ces ateliers et ces, et ces labs et c'est une façon d'accompagner 
tout ce travail qui, comme il a été dit tout à l'heure, peut éventuellement retomber un tout petit peu si on ne passe pas la phase d'après ensemble. Merci beaucoup. Euh, ben pour, ça y est, Wikoprod est lancé aujourd'hui. Euh, ça fait une heure qu'il est en ligne. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie les traducteurs qui pourront dire en anglais le dernier mot aux 200 personnes qui nous suivent sur le marché du film, qu'ils peuvent se, se connecter dès aujourd'hui sur Wikoprod. Oui, comme oui, c'est possible. Coprod comme coproduction. Wikoprod.org. Et ils cliquent sur Accès Pro et ils auront accès à l'intégralité des informations artistiques et financières sur les projets. Merci beaucoup. Bon festival. Applaudissements.